press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, this is Raj. Welcome to my channel. Friends, in our last video, we have seen that the third day we have seen that our mobile is not working. So, how do we unlock our password? So, you can see that video. So, you can see that video. So, in that video, we have seen a phishing attack. So, in the video, we have seen a phishing attack. So, we have seen a phishing attack. So, we have seen a phishing attack. So, we have seen a phishing attack. इन द वीडियो वाला वंदे नंबर फिशिंग अटैक ना येन्ना एंड फिशिंग अटैक के भी वर्कर को पोज़ अपनी सोल्टे पाक करो सो आधे मोटे कड़े आधे तुम लोग कहाँ को वंदे पति में वो फिशिंग पेज वंदे रेडी पने चल कम सो आधे मोला में अभी हैकर गल्ला वंदे फिशिंग अटैक पन वांगा अपनी सोल्टे लाइव आउंगल and next one is the phishing attack If you want to see the phishing attack, we will see the phishing attack So, we will see the video in the video So, we will see the video in the next video If you want to see the video in the next video, please click on the red color and 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 click on the red color Okay friends, let's see what we will see in the phishing attack Phishing is a type of hacking method So, if you want to hack a hacker, you can use a normal person to hack a normal person So, you can use a phishing attack to use a phishing attack You can use a sensitive and private information to use a person to use a person to use a person so that is the person who has social media account, username and password and the person who has banking information and the person who has debit card, credit card, card number and pin number So if you want to know this, mostly all of them try to do this method So if you want to do this method, we can do this method So that is the concept of the method If you want to do this method, we can do this method So we can do this method So that is the method of the method So that is the method of the method of the method of the information तरह रहते कागम आउंगे वंदे वो फेक कानो वो वेब पेज यो लो वो वेबसाइट यो वो ईमेल यो क्रिएट पनी नमक को वंदे सेंड मनवांगे नम्बर ऐना पनोम अ उन में अभी नन्हची सो नम वंदे अंदर ईमेल को वंदो अंदर ईमेल को लो वेबसाइट को वंदे रेस्पांस पनोम रेस्पांस पनो बोले ऐना पनोम अगर हैकर नम्बरोड Okay friends, now let's see how the phishing attack is working. So, let's see how the hacker is using the hacker. So, let's see how the hacker is using the Facebook password. So, let's see how the hacker is using the hacker. So, let's see how the hacker is using the hacker. So, let's see how the hacker is using the hacker. So, already we have phishing ready. So, let's see how the phishing page is using the user. Because, if you impress the content, रेडी पने रखा अतः ना कंटेंट अभी नोंगलो पाता ले तेरने जरूर कम Redmi मोबाइल वंदे पति ना वेरो वरुबा की सेल पन रंग अभी इन सोल्टो और फेक का ना और मैसेज वंदे ना रेडी पने वचर कम आना दे एब्डी पच्चीस पन रहता अभी इन सोल्टो कुड़ो और प्रेसेजर वंदे रेडी पने वचर कम सो इन्द मारी और मैसेज वंदे आना रैंडम आ वंदे हैक पना ना अभी ना सोशल मीडिया लो पढ़ोंगे ना वेबसाइट क्रिएट पनी पढ़ोंगे सो इन्दु मरी आँगुल के इन्ना तेरी तो आज़ल वंदे शेयर पना आँगे सो इप्पन तो पारेंगे नार्मल वंदे पाती ना इन्दु मोबाइल अभी हैक पन्दन पारेंगे सो इन्दु मैसेज वंदे ना जस्ट वंदे फॉरवर्ड पन्दन सो आवर को अंदर पाती ना मैसेज वंदर चीं, सो आवर अंदर पे ओपन पने पाक रहा है टारगेटेड पर्सन, सो इन द मारे उंगल कोर मैसेज वंचन नहीं है ना पने विंगे, नार्मल अटलिस्ट चुम्मा ट्राई पने पाओ पाओ अपडेट सोल्टे नरे बेर वंदर ट्राई पने विंगे, सो आधे मर्दा नंबर वन टारगेट पन्ना पर्सन वंदे ना पन्टा ना इन द मैसेज वंदे पढ़ची पाक रहा है पढ़ची पाते थे सरे इस चुमा ट्राई पनी पागला ना पे पन्ना आपने चलोटे आंधे लिंक वंदे क्लिक पन्ना रहे सो आंधे लिंक के क्लिक पन्ना वाले और कौन तो पाती ना और पेज ओपन आ गए सो आंधे पेज कौन जनाला लोड आई ट्रक सो लोड आनोने सो फोन नंबर कर दो सावर वंदे और उड़े लॉगिन इनफॉरमेशन इलाज़ में वंदे एंटर पन वाले लॉगिन पन ट्राई पन वाले बट लॉगिन आ गए थे बिकॉज़ नंबर डी पन वंदे पति ना और फेक आना सही सो इन्हें मरे और यूआरएल ओपन आई टेक ओपन आ गुम सावर वंदे वेबसाइट एक बैग लो वंदे मर्बल इन ट्राई पन आने पा� इनफॉरमेशन को उधर लागिन पन वाले, 
ஸோ கொடுத்து லாகின் பண்ண போகிறது மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கதை மாதிரி ஒரு பேஜ் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ மறுபடியும் ஓகே ஒர்க் ஆகலை பொழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி பேக்கில் வந்துடுவார் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மெசேஜ் வந்து அவருக்கு பிடிச்சிருந்தா அவங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணி விட்டுருவார் ஸோ இது மூலமாக வந்து அவர் மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய நண்பர்களும் வந்து ட்ரை பண்ணாங்கன்னா ஹேக்கருக்கு வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் இப்போ வந்து ஹேக்கர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அவங்க வந்து என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் வந்து டார்கெட்டட் பர்சன் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து அவருக்குள்ள வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் டூ விக்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஹேக்கர் வந்து வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுடைய டார்கெட் பர்சன் வந்து யூஸ் பண்ண யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் எல்லாமே இங்கே வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து ஹேக்கர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் அட்டாக் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ நான் உங்களுக்கு காமிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வந்து ஃபேஸ்புக் ஃபிஷிங் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபேஸ்புக் ஃபிஷிங் மட்டும் இல்லாமல் தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபிஷிங் அட்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போவும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதனால் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வரக்கூடிய மெசேஜஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஃபேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை வந்து நோட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பட் யூஆர்எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் அப்படின்னே இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு யூஆர்எல் வந்து இருக்குது ஸோ இது மூலமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ்புக் வெப்சைட்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபிஷிங் அட்டாக்கை வந்து கண்டுபிடிச்சி தடுத்தலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஃபிஷிங் அட்டாக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஹேக்கர்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து எப்படி பாஸ்வேர்ட்லாம் திருடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டைப் ஆஃப் ஃபிஷிங் அட்டாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எத்தனை டைப் ஆஃப் ஃபிஷிங் அட்டாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபிஷிங் அட்டாக் இருக்குது பட் பீப்புள்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டைப் ஆஃப் ஃபிஷிங் அட்டாக்கில் தான் மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ அது என்ன ஃபிஷிங் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோன் ஃபிஷிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க க்ளோன் ஃபிஷிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு அஃபிஷியல் சைட் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்கான வெப்சைட்டை வந்து ரெடி பண்ணி அது இமெயில் மூலமாகவோ இல்லை மெசேஜோ அப்படி இல்லைனா வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் ஸோ இந்த மாதிரி எது மூலமாக அவங்களால் ஆக முடியுமோ அது மூலமாக அனுப்பி நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து ஹேக் பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோன் ஃபிஷிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃபிஷிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர் ஃபிஷிங் ஸோ அந்த ஸ்பியர் ஃபிஷிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டார்கெட்டட் பர்சனோட இமெயில் அண்ட் அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஹேக் பண்ணணுனாலோ இல்லை ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ அவங்கள வந்து டார்கெட் பண்ணி அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து ஹேக் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பியர் ஃபிஷிங் மெத்தட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃபிஷிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் ஃபோன் ஃபிஷிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபோன் ஃபிஷிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அதாவது கஸ்டமர் கேர்லேருந்து கால் பண்ணுற மாதிரி கால் பண்ணி அவங்களுடைய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் ஃபிஷிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் பேங்க் ஆஃபீஸர் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கால் பண்ணுவாங்க கால் பண்ணி நம்மளுடைய ஏடிஎம் பின் நம்பரோ இல்லை கார்டுக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த த்ரீ டிஜிட் நம்பரோ இல்லை நம்ம ஏடிஎம் கார்டு நம்பரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பாங்க ஸோ இது நம்ம சொல்கிறது மூலமாக நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஹேக் பண்ணிவிடுவாங்க சரி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான ஃபோன் ஃபிஷிங் வந்து சந்திச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபிஷிங் அட்டாக்கில் இருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷிங் அட்டாக் அப்படி நடக்குது அப்படின்னா இமெயில் வழியாக தான் மோஸ்ட்லி எல்லா ஃபிஷிங் அட்டாக் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே மூலமாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இ
அப்படி இல்லைனா அன்சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அலர்ட் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து அந்த ஹேக்கிங்கில் வந்து தப்பிச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னோன் வெப்சைட்டையோ இல்லை அன்னோன் லிங்க்கையோ யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய மெசேஜ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் வெறும் ஒரு ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி மொபைல் கொடுக்குறாங்க ஐஃபோன் வந்து வெறும் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெசேஜ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி லிங்க்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க என்ன ஆனால் உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டோ இல்லை டெபிட் கார்டு நம்பரையும் வந்து கேட்பாங்க ஸோ கொடுத்து நம்ம பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய எல்லா அமௌண்ட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துக்கிடுவாங்க ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அன்னோன் லிங்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணுறது வந்து குறைச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஒய்ஃபை அதாவது பப்ளிக் ஒய்ஃபையை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து குறைச்சிக்கணும் ஏன்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் பப்ளிக் ஒய்ஃபையில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பேங்க் இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை மணி ட்ரான்சாக்ஷனோ இல்லை உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லாகின்லாம் செய்யும் போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து ஹேக் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன் இன் த மிடில் அட்டாக் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபிஷிங் அட்டாக் தான் ஸோ இது மூலமாக ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒருத்தர் மணி ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது ஹேக்கராக அவருடைய எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க முடியும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன் இன் த மிடில் அட்டாக் ஸோ இதுவும் ஆல்ரெடி நான் சொல்ல மாதிரி ஒரு ஃபிஷிங் அட்டாக் தான் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க நான் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்காக பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஒய்ஃபையில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு விபிஎனை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி விபிஎனை யூஸ் பண்ணுற நினைக்கிறேன்